Gênesis não tem como errar, o primeiro livro da Bíblia, o capítulo também é o 1. Então só vamos pular para o verso 26. Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao mar. Criou Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus, eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes. E todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem em si fôlego de vida. A todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. Vamos pular para Gênesis 2, 17. Mas não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Vamos começar construindo a ideia desde o princípio. Nada melhor do que construir uma ideia começando pelo princípio. Deus nos criou, homem e mulher nos criou. Deus criou a terra e nos colocou na terra para que a gente tivesse domínio sobre a terra. Para que nós dominássemos a terra e tudo que Ele criou. Uma coisa apenas Deus falou. Para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Todos nós conhecemos a história. Veio a serpente. Pegou Eva. Seduziu Eva. E ofereceu para Eva exatamente o fruto da árvore proibida. Interessante porque Deus falou que eles poderiam comer de tudo. Todas as árvores do jardim, menos de uma. E a serpente oferece a Eva exatamente a árvore que não poderia, óbvio. Oferecendo a Eva o quê? Que se ela comesse da árvore do bem e do mal, ela seria igual a Deus. Amém? E aí foi o pecado original. A busca por conhecimento. A falta de temor para ouvir a voz de Deus. Nesses dias, que voz nós temos ouvido? Todos nós temos uma promessa. Deus deixou uma promessa para todos nós. Existem muitas vozes nesses dias. Talvez sejamos a geração que mais bombardeadas e somos com vozes. Mas Deus, como é um Deus de amor. Que eu acho que nós nunca vamos conseguir compreender o tamanho e a profundidade, a dimensão do amor do Pai para conosco, através de Yeshua, através de Jesus Cristo, o seu plano perfeito para nos resgatar dos impérios das trevas, para nos transportar para o reino do Filho do Seu amor. Entrega a Jesus. Por isso nós não podemos tratar isso como uma coisa comum. Não podemos tratar isso como uma coisa banal. Não podemos tratar isso como uma coisa normal. Não é anormal. Ele 
sendo Deus. Imagina. É uma outra dimensão, querido. Quando é que a nossa mente vai conseguir entender? Vivendo num outro ambiente. Desce até a terra. Em forma de homem. Diz que ele era sujeito às mesmas paixões que nós. Em tudo ele foi tentado. Mas ele não pecou. Eu queria convidar você, Romanos 1, 17. Eu até desafio você. A essa semana, talvez esse mês de... Nós estamos em outubro? É. Outubro. Meditar em Romanos todos os dias. É uma carta linda que Paulo enviou para, para os romanos. É muito interessante tudo que ele ensina através de Romanos. É muito pontual para a igreja no tempo de hoje. Quando eu li essa semana, eu já tinha lido algumas vezes Romanos. Mas quando eu li essa semana, Romanos 1, no final do capítulo, eu fiquei impactada. Do versículo, perdão. No final, os últimos versículos. Os últimos versos, porque é uma carta. Eu não vou entrar nisso, mas eu desafio você a orar por isso. Ler e meditar nisso. Tem revelação do Senhor para esses dias. Eu vou deixar para vocês. Romanos 1,17 fala. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Eu não sei você, igreja, mas eu sinto como se um bombardeio todos os dias para roubar e minar a fé. A fé, segundo Paulo, aos hebreus, ele fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e não se vê. Nós precisamos ter fé, porque a mídia está corrompida. Porque existe um sistema que é totalmente corrompido. Nós somos bombardeados todos os dias. Para, e desafiados a nos manter firme no fundamento da fé a parte mais importante disso tudo é que nós temos alguém muito poderoso que habita dentro de mim e habita dentro de você que nos dá força que nos traz consolo que nos dá direção, que nos dá, nos dá energia para combater, nos dá coragem para enfrentar. Nesses dias, nós, igreja, precisamos escolher o que vamos ouvir e o que vamos ver. Porque ouvido e boca fala daquilo que, é você, daquilo que você serve. Tenta você andar com desanimado. Tenta você passar uma semana do lado de alguém desanimado para ver se você não fica desanimado também. Tenta você ouvir todos os dias noticiário de derrota para ver se você também não se sente um derrotado sem esperança. Mas como eu disse anteriormente, o nosso manual é as escrituras. Tudo que nós precisamos não está em outro lugar a não ser nesse pequeno livro. Que todos os dias se renova. Você pode ler o mesmo versículo todos os dias. E ele é como um pão vivo. Todo dia o Espírito vai trazer uma revelação para você. Esse é o nosso manual. Quando Paulo disse. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, o que que Paulo estava falando igreja? Paulo
Paulo estava dizendo, existe um sistema que governa ainda essa era. E a era vindoura. Mas Jesus veio. Jesus morreu por nós. Ele veio para nos estabelecer como filhos de Deus. Ele veio para nos estabelecer no reino de sacerdotes. De uma geração que ministra a Deus. Todos nós. Porque o Espírito de Deus, o Espírito do Altíssimo habita dentro de nós. Não é pouca coisa, igreja. Que o Senhor nos batize com temor nesses dias. Para que a gente valorize aquilo que há de mais precioso que Deus colocou dentro de nós. Que é o Espírito dEle. É Ele que vai nos ajudar. Os dias são maus. Confessa aos irmãos. Não tenho esperança que vá melhorar. Penso eu, lendo as Escrituras, que a tendência é piorar. Joel fala de dias terríveis. Mas para o filho é diferente. O Senhor precisa abalar tudo que é abalável para estabelecer aquilo que é inabalável. Mas se eu e você estivermos alicerçados naquilo que é inabalável, nós não seremos abalados. Sabe qual é o problema? Nós oramos, Deus traz o teu reino, faz a tua vontade. Aí Deus começa a abalar as estruturas. E aí a gente fica desesperado. A desesperança é a ausência de fé. E Paulo fala que o justo viverá. O justo viverá. Querido, não te agarra naquilo que foi abalado. Porque se foi abalado, porque não veio de Deus. Te agarra no pouco que te sobrou, que é inabalável. O importante não é essa era, o importante é a eternidade. Mas nós vivemos tão impregnados, preocupados só com esse mundinho, só com esse tempo, que nós não conseguimos entender, compreender o que é a eternidade. Nós vamos precisar reeducar, reprogramar. Sabe o que é isso? Nós fomos, muitos aqui, vieram de uma família romana. Eu sou uma. Muitas pessoas vieram mesmo de igrejas, de pais de igrejas evangélicas. Mas que eram apenas religiosos. O religioso vê Deus como mais um Deus. E ele se vê como um escravo. Que precisa fazer algo para ser aceito. Que precisa fazer algo para receber alguma coisa em troca. Não foi isso que Cristo veio nos revelar a igreja. Cristo veio nos mostrar o Pai. E eu não, não é mais uma questão do que eu tenho que fazer. É mais do que eu não tenho que fazer do que eu, que eu tenho para fazer. Porque eu sou filha. Nós somos herdeiros. O diabo não quer que nós tenhamos uma revelação da nossa identidade. Sabe por quê? Porque esse território é nosso. Essa terra é nossa. A autoridade está na nossa voz. Deus deu o seu Espírito. E foi através do seu Espírito que Ele criou todas as coisas. Então o poder está conosco. Mas o que nós temos feito? Nós temos recuado. Nós estamos amedrontados. Nós estamos assustados. Nós estamos pensando que Deus perdeu o controle. Porque tanta notícia ruim. Porque a minoria tem colocado a boca no trombone. E tem feito a sua voz chegar tão longe. E nós, que somos a maioria, que temos a autoridade, 
que temos o poder, que temos o Espírito, que temos a verdade, que temos a palavra de esperança, que o mundo aguarda. Estamos intimidados. Quando Neemias estava na reconstrução dos muros, vocês estão entendendo, igreja? Eu não quero disparar e depois os irmãos vão compreender. Quando Neemias estava na reconstrução dos muros, a palavra diz que quando o povo estava com coragem, <risos> cara, meu Deus, como diz o jovem velho, meu Deus, quando a gente tem coragem, o inferno estremece. <risos> O diabo morre de medo de você, cara. Porque o que habita em você é muito maior do que habita com ele. A única arma que o diabo tem é a intimidação. A Bíblia fala que quando Neemias estava na reconstrução dos muros, o povo estava encorajado. Vamos abrir lá, porque eu gosto que vocês leiam, porque depois pode meditar em casa. Deixa eu ver onde é que eu anotei o texto. Neemias 4. Eu acho que é o verso 6. Deixa eu ver aqui. Pode ir abrindo em Neemias. Por favor. Sumiu Neemias da minha Bíblia. Glória a Deus, aleluia Senhor, Tu és bom em todo o tempo, envergonhados, confundidos, atribulados são todos os inimigos de Deus, seja todo homem mentiroso, mas o Senhor fiel eternamente, <risos> seja todo homem, ah todo homem mentiroso, mas o Senhor fiel eternamente, hum. vamos ver aqui, Oh, então vamos lá, Jeremi, é, Neemias 2, verso 18, parte B. Neemias é um exemplo para mim. Muitos anos eu tenho estudado Neemias e Esdras, a reconstrução dos muros. E porque eu penso que tem muita similaridade com o tempo que nós vivemos. Eu creio que Deus está levantando nessa geração os reconstrutores. Aqueles que vão reconstruir o tabernáculo, o templo, o lugar para o Senhor, da sua habitação. Obviamente que eu não estou falando de uma estrutura física, é muito maior do que isso. Eu creio muito, e nós vamos adentrar aqui no texto, na reconstrução de um altar para o Senhor a partir de mim, a partir de você e a partir dos lares. Eu creio muito no ministério de família, eu creio muito na oração, na intercessão, no altar para o Senhor dentro de cada lar. Vamos, vamos ver como Neemias fez? Neemias é, 2, 18, parte B. Eles responderam, sim, vamos começar a, a construção. E se encheram de coragem para a realização desse projeto. Quando, porém, Sambalate, o Oronita, Tobias, o oficial Amonita, Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós. Desprezaram-nos e perguntaram, o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? <risos> Sempre o inimigo é assim. Você que está fazendo alguma coisa para o Senhor, principalmente aquilo que o Senhor pediu para você fazer. Se tem um Tobias e um Sambalate aí, fica feliz. 
é sinal de que você acertou o alvo. Se tem alguém debochando, escarnecendo, zombando, fica tranquilo. Não perca coragem por causa disso. Saiba que você acertou o alvo. Mais à frente nós vamos ver. Que daí eles continuaram fazendo. Se a gente pular para o verso, o capítulo 4, verso 8. Nós vamos ver que eles não satisfeitos de zombar, de intimidar, de rir. Eles falam assim que todos juntos planejavam atacar Jerusalém e causar confusão. Esse é o papel do inimigo. Hoje nós vivemos dias assim. Até todos esses noticiários que a gente ouve através da mídia é trazendo confusão, amém? O que a mídia deseja é fazer com que a gente, por um momento, pense que o nosso Deus perdeu o controle. E que Ele está dominando tudo. Eles aumentam números. Eles mascaram resultados. Eles fabricam pesquisas. Eles querem trazer confusão. Mas uma coisa é certa, igreja. Tudo que está acontecendo hoje, há mais de dois mil anos atrás, já estava escrito e revelado. Não há nada que está acontecendo hoje De que Deus já não tivesse Usado os profetas para falar Então, relaxa Relaxa Vamos aprender como atrair a presença de Deus Porque a presença de Deus Faz com que o inimigo perca força É só isso que nós precisamos Nós não precisamos ter medo do inimigo Nós precisamos entender Como atrair a presença de Deus A vontade do Senhor Porque aquilo que é verdadeiro Denuncia tudo aquilo que é falso Então eles quiseram causar confusão Mas nós oramos ao nosso Deus E colocamos guardas Dia e de noite Para proteger-nos deles Enquanto isso o povo de Judá começou a dizer Aí o povo já comeu a isca. Os trabalhadores já não têm mais forças. E ainda muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. E os nossos inimigos diziam, antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles, fazendo, vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles, dez vezes nos preveniram. Para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Por isso, olha só o segredo de Neemias. Por isso, posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro. Nos lugares abertos, nos lugares de vulnerabilidade, divididos por... Divididos por... Armados de espadas e lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo. Não tenham medo deles. Se a gente for ver, quando Deus levantou Josué, Deus disse para ele. Não tenha medo, seja corajoso, seja forte. Aqui o povo, depois da... Pressão de Tobias Sambalate, que a Bíblia fala também que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra principados e potestades que agem nas regiões celestiais. Quer dizer, eu acredito que o problema não era nem Tobias, nem Sambalate, nem o, é, o próprio Semaías, depois que foi usado também para trazer confusão sobre Neemias, mas era sim um principado que agia naquele lugar e não queria que eles tomassem posse daquele território. Quem está comigo, igreja? E contra uma guerra espiritual, as nossas armas não podem ser carnais, elas têm que ser espirituais também. Não adianta eu querer guerrear com armas naturais, na força do meu braço, no meu quantidade de cavalo, de dinheiro, de carro. Não, isso não funciona. Isso é abalável. Isso, é corro... isso, é... isso perde a força, isso não tem poder. Quem tem poder é o nosso Deus, Ele envia exército de anjos, Ele faz como Ele fez com Gideão, 300 homens, morrendo de medo eles estavam, pedindo prova, mais prova, mais prova, mais prova, mas Deus era com eles, porque a prova é o Senhor se agradar deles, 
300 homens destrói todo o exército do inimigo porque o inimigo vê neles um batalhão eu creio muito nisso eu creio muito nisso pastora, eu creio eu creio que o inimigo olha para nós e ele pensa assim hum, aquele punhadinho de trigo ali <risos> quer mudar uma geração queremos sim, por quê? e vamos mudar sim Enquanto tiver fôlego de vida, enquanto tiver voz, nós vamos ser luz nas densas trevas. O inimigo não quer que a gente saiba quem nós somos. <risos> Porque na verdade ele tem medo. <risos> Essa revelação de quando o Saulo tem um encontro com a luz. Eu estava pensando essa semana. É engraçado, né? Se a gente for ver, Paulo era um perseguidor da igreja. Na verdade, Paulo era um perseguidor de Cristo. E quando ele tem um encontro com a luz, quando ele fica cego, porque às vezes nós temos que ficar cego, porque nós estamos vendo tudo errado. Porque o nosso ângulo de visão não está ajustado com o foco. Aí Deus tira a visão. Para ajustar a verdadeira visão. E aí Paulo entende. Tem uma revelação de Cristo. E gente, não tem livros mais maravilhosos para mim na palavra do que as cartas de Paulo. Depois de Jesus, para mim ele foi o cara. São profundas. Quer dizer, o inimigo sempre pega... As pessoas que Deus tem um potencial e Ele vai querer sempre usar na mesma medida. Só que é a, pessoa, é a forma errada de fazer. Por isso que às vezes a gente olha uma pessoa no mundo e diz assim, meu Deus, aquele cara é uma treva. E nananá, e nananá. Ah, aquela pessoa, pode ver, aquela pessoa é briguenta. E nananá, quando ela vem para a igreja, quando ela se entrega para Jesus, ela é uma grande guerreira no reino. Aquele cara era um perseguidor da igreja, quando ele tem um encontro com a verdade, porque antes ele estava no engano, só isso. Ele agora começa a ser um perseguidor dos inimigos de Cristo. Eu não sei você, nós era, eu era assim. Até que Jesus me alcançou. E glória a Deus por isso. Então Neemias... Fez todo o trabalho da reconstrução, todos nós conhecemos. Mas Neemias ouviu a voz de Deus e obedeceu. E a minha maior preocupação nesses dias é que vós nós estamos ouvindo. Porque a voz que nós estamos ouvindo é aquilo que nós vamos servir. Nós vamos servir aquilo que nós estamos ouvindo, igreja. Se nós formos ver, a palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas hoje tem tanta proposta. Meu Deus, como é difícil. A gente pega esse telefone e aí é tudo quanto é tipo de mensagem o dia todo. É como se esse sistema desse mundo... Ele tenta nos deixar o tempo todo ocupado Para que a gente não tenha tempo Para ter intimidade com o Senhor Porque através da intimidade Nós conhecemos quem Deus é E automaticamente sabemos quem nós somos E recebemos autoridade Solitude Nem sempre é ruim Eu sei que o pastor Jefferson falou em você se agrupar também é bênção. Mas todo homem e toda mulher precisa ter tempo de solitude com Deus. Isso é saudável. Por isso que as escrituras falam, entra no teu quarto. Fecha a tua porta. E fala com o teu pai em secreto. Que ele te abençoará. Todos nós precisamos, isso é saúde para nós. Quando você se sente ansioso. Quando você se sentir intimidado Quando você estiver cansado Para tudo Para tudo 
Um dia o pastor Juscelio pregou uma coisa sobre, uma palavra sobre Esaú que eu nunca esqueci. Que para mim é uma lição de vida até hoje. Esaú vendeu o seu direito de primogenitura porque ele estava cansado. Meu amado, o cansaço faz a gente desanimar e não valorizar aquilo que o Senhor nos presenteou. Quando você estiver muito cansado, quando você estiver abatido, para tudo. Encontra um lugar de refúgio nele. Fecha a porta do teu quarto. Não briga com a tua esposa, não briga com o teu esposo. Não faz bobagem. Não toma decisão precipitada. Não pense em desistir de nada. Fecha a porta do teu quarto. Não quer falar nada, não fala. Quem disse que precisa falar? Ele conhece-nos por dentro. Até os gemidos mais inespremíveis. Até os momentos de mais tristeza. Que a gente não tem vontade de falar nada. Ele está ali. E dá certo. Você bota uma adoração. Você bota uma música instrumental. E você fica ali. Só chama, vem. Eu não tenho força, vem. Eu não tenho mais ânimo, vem. Eu não tenho mais esperança, vem. Vem, Pai. Ele não resiste. Ele não resiste. Ele sempre vem. É a melhor coisa. Às vezes a gente quer falar para alguém e quer contar para alguém. Mas você pensou que a outra pessoa também pode estar em luta? Também pode estar em dificuldade? Estamos todos nós sendo treinados. Estamos todos nós na mão do oleiro É ele que faz o vaso Ele desmonta e faz de novo Ninguém está numa situação melhor Ou tá pior, não Todos nós estamos dia após dia Sendo treinado por ele Nem sempre vai ter alguém Não, pastora, não Nem sempre vai ter alguém Por quê? Porque ninguém rouba a glória que é dele tem coisa que Ele pode fazer em você Que nenhum homem na face da terra pode fazer Provoque encontros com Ele Provoque encontros com Ele Sabe, quando a gente namora A gente não leva a, expor, a namorada para jantar Não é tão bom Quando a gente é casado Não marca aquele momento para sair com o esposo Se não faz, pode fazer Deveria fazer então marque esse ambiente com Deus. Ele é o nosso consolo. Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa força. Por que, que a gente está tão repetitivo? Falando tanto isso. Porque a mídia. Porque a televisão. As revistas. A internet. Em todo tempo está bombardeando. Ah, que tal coisa está crescendo. Porque isso está crescendo. Porque as trevas estão avançando. Ok. Ok. As trevas estão avançando. Olha o que Paulo fala a Filipenses. Eu acho essa passagem maravilhosa. Se eu não me engano, Filipenses... Nunca sei o cap... Só se olhar aqui, peraí. Filipenses, vamos lá. Filipenses 2, 12. Todos abriram Filipenses 2,12. É mais lá para o final. Ó oh, Espírito Santo, nos ajuda a compreender, Senhor, a Tua Palavra nesse tempo. Nos ajuda a ouvir a Tua voz e obedecer, Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo. Nos ajuda. Assim, meus amados, como sempre vocês... Obedeceram não apenas na minha presença, porém muito agora, mais agora na minha ausência. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês, tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Olha só o segredo. Façam tudo, sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros, irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração 
corrompida e depravada. Uma leve momentânea, como se fala assim, é, o que nós vivemos hoje. Semelhança, isso aí. Na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. Meu Deus, façam tudo sem queixas nem discussões. Para que venham a tornar-se puros, irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada. Será que tem semelhança com a nossa sociedade hoje? Na qual vocês brilham como estrelas no universo. Aonde as estrelas brilham? Na noite. Não é mesmo? Os dias são hoje, são dias de trevas. Deus conta com quem? Para resplandecer a sua luz. Quem está disponível para o Senhor nesses dias? Por um bom tempo a igreja pensou que ela para resplandecer a luz de Cristo Ela tinha que trabalhar integralmente no, no ministério Querido, nós somos chamados para influenciar toda uma sociedade Uns vão influenciar através do serviço na casa Outros vão influenciar nos negócios, outros vão influenciar na política, outros vão influenciar na educação, outros vão influenciar no governo, outros vão influenciar na saúde, em todas as áreas igreja, nós precisamos brilhar, Por que, que a gente tem medo de avançar? Aonde você foi plantado, se foi Deus que te plantou, seja a luz daquele lugar, se você é um funcionário, seja a luz naquele lugar. Profetiza que aquele seu chefe seja alcançado. Profetiza se ele é corrupto, para que ele seja receber, para que ele receba o batismo de arrependimento, que os olhos dele sejam abertos, assim como o seu dia foi. Se você é um empresário, faça as coisas corretas, peça o auxílio do Espírito Santo para que você influencie outros homens de negócio. Se você é jovem, você está estudando, está numa universidade, influencie lá na universidade. Sabe qual é o problema da sociedade hoje? Nós colocamos toda a responsabilidade para a educação pública. Mas não é isso que as escrituras novamente nos ensinam. A palavra diz, ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. E mesmo quando ele envelhecer, ele não vai se desviar. Mas aí todos nós estamos ocupados e muitas das vezes fazendo serviço para o Senhor. E os nossos filhos estão órfãos. E aí a culpa é da professora que é marxista? Não igreja, acorda igreja, desperta a igreja. A responsabilidade de educar os meus filhos é minha, é do meu esposo. Quando ele chega no banco de um colégio, de uma faculdade Que alguém fala alguma coisa diferente do que nós plantamos Eles sabem o que é a verdade A verdade denuncia o que é falso Mas às vezes nós queremos fazer para o Senhor Vamos fazer, começa pela sua casa Começa gerando arrependimento no seu coração em relação ao seu filho O seu filho em relação a você Semeie amor, beije, abrace, profetize Já pensou que talvez tudo que você sonhou não aconteça com você, mas Deus use o seu filho? Foi assim com Davi. Davi recebeu o desenho do tabernáculo. Davi recebeu tudo. Mas quem construiu foi Salomão. Nós temos que voltar às Escrituras. Ao temor do Senhor. A Bíblia diz, aonde está o teu tesouro? Ali está o seu coração. Não há problema nenhum em você ser próspero. Não há problema nenhum em você ter muita riqueza. O problema é isso, ter você. Eu até creio que Deus 
levantou e está levantando muitos homens que vão ser muito prósperos nesses dias. Porque Deus vai precisar de muito recurso para dar mais agilidade à igreja. E eu vou dizer, é mais difícil ter em quem confiar para dar recurso do que qualquer outra coisa. Por isso que ele chama o dinheiro do Senhor. Porque para você tê-lo, ele não pode te ter. E sempre que ele te provar, é porque ele quer te dar mais. Mas ele precisa saber se ele ainda te tem. Sabe quem pode ter? Quem não tem medo de perder. Quem tem medo de perder, não pode ter. O que é prioridade, igreja? O meu emprego? A minha empresa? Ou o meu esposo? Ou a minha filha? Ou o meu filho? Se eu tenho que abrir mão, se eu tenho que abrir mão da minha família para ter alguma coisa, ah, não foi Deus que te deu. Deus não é Deus de confusão. Tobias e Sambalat, sim. Mas pastora está fazendo tudo errado até agora. Não tem problema. Quem não erra? Né? Importante é você encontrar lugar de arrependimento. Fácil não é, querido. Fácil não é. Porque assim, hoje a gente ouve, amanhã a gente volta para a vida real. Hoje parece muito bonito e parece fácil. Mas chega amanhã de manhã, as responsabilidades vêm. As contas vêm. Os inimigos vêm. A perseguição vem. E aí eu creio muito no que Paulo fala O que eu estou pregando para vocês é o que eu estou vivendo Eu tenho entendido Eu não deixo mais a vida me levar Eu reavalio o que realmente tem valor Eu tenho três, quatro atividades para fazer Qual realmente tem importância E faz parte do propósito Eu não vou ficar igual uma louca Correndo de um lado para o outro Atrás do vento Porque é isso que esse sistema que governa os ares faz. Faz você correr, 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 correr. Chega no final da noite, você está exausto. E o que você construiu? Nada. Meu Deus. Nunca se teve tanta informação, tanta informação, tanta informação. Eu li uma reportagem essa semana e fiquei assustada. Fala que as notícias de WhatsApp, Facebook, essas redes sociais, as mentirosas, pastora, são as que tomam maior proporção. Sabia, pastor? Tipo assim, uma notícia verdadeira, eu não vou saber dizer os números, mas, por exemplo, alcançam 4 milhões de pessoas. Uma mentirosa alcança 30 milhões de pessoas. Eu fiquei pasmo. Eu falei, então, o que eu estou entendendo realmente é pelo Espírito. É isso mesmo? Está todo mundo robotizado. E aí vem. É, 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 guerra. Ah não, é crise. Aí o povo fica tudo em pânico. Meu Deus, cadê a fé? Deus continua sendo Deus. Seja o um homem mentiroso, mas ele sempre verdadeiro. Seja o um homem fiel, mas ele sempre fiel. Ele é inabalável. Indiferente de qualquer coisa. Ele é Deus. O que precisamos nós? Mudar o ângulo de visão. Deixar de ter uma mente de escravo, de servo e ter uma mente de filho, de rei, de sacerdote, daquele que tem poder, daquele que tem autoridade. É isso que nós precisamos. Para quê? Para que as pessoas olhem em nós a luz de Cristo e queiram aquilo que nós carregamos. Quem quer seguir um derrotado? E derrotado que eu falo e, e poderoso Eu não estou falando de, de dinheiro Porque essa é uma mente cauterizada Não tem nada a ver com dinheiro Eu conheço gente rica que é miserável Eu conheço gente rica que a família está destruída Eles fariam qualquer coisa Dariam todo o dinheiro Para ter a família novamente Eu conheço gente humilde Próspera sim porque não falta nada 
Casas que a gente visita, que é uma limpeza, aquelas mulheres com humildade, que mantém aquela casa com tanto amor, as panelas tudo brilhando, fazem tudo com excelência, tem paz de espírito. Eu mesmo já visitei muita gente, inclusive na Avenida Atlântida, gente que mora em apartamento com um por andar, que não dorme, que tem insônia, que o marido já não dorme com ela faz meses, mas não se separa porque não quer dividir a herança. Filhos que estão nas drogas se cortando porque fazem de tudo para chamar a atenção dos pais que só querem pensar em dinheiro. Meu Deus, meu Deus, que o Senhor nos desperte nesses dias, que o Senhor nos traga temor nesses dias, que o Senhor nos ensine o que realmente tem valor, o que tinha de melhor Ele já nos deu, já é nosso, nós não precisamos fazer nada para isso. Não seja enganado, igreja. Não seja enganado, igreja. Você não é mais amado por Deus quando você faz qualquer tipo de sacrifício. Ele é amor. Ele não muda. Ele te ama. Ah, pastora, mas tu não sabe a minha vida. Eu vivo derrotado. Eu vivo preso em imoralidade. Eu vivo preso em drogas. Querido, Ele é mesmo assim te ama Você está sofrendo Mas você pode se render aos pés dEle E Ele com certeza vai te ajudar Mas Ele não te ama mais ou menos por causa disso Ele é amor O seu amor é infinito Quando Ele olha para você, sabe o que Ele tem? Misericórdia Sabe o que Ele pensa? Eu sei que Ele vai conseguir Eu sei que Ele vai conseguir Deus tem uma expectativa em nós. Eu creio num exército poderoso. Eu creio que Deus está levantando nesses dias um exército poderoso. Sabe o que? De homens, mulheres, jovens e crianças, como Joel fala. De pessoas que não vão estar tá nem aí para a sua reputação. Pessoas que não vão estar tá nem aí para o dinheiro, nem aí para o seu nome, nem aí para a fama. Pessoas que vão ser completamente apaixonadas por Ele Vão queimar por Ele Vão dizer, Deus eu quero é o Senhor Se tiver Senhor arranca tudo de mim Mas não arranca a Tua presença Vem, vem, vem sobre mim Senhor Pessoas que vão queimar por Ele E vão gerar no seu redor uma nuvem de testemunhos Que vão querer aquilo que eles estão carregando Não como uma, com medo Não como sacrifício Mas como honra, como amor Como paixão, como fome Como desespero porque cada dia mais o mundo não vai ter mais nada para nós, igreja. O mundo não tem mais nada para nós. Tudo é frustração. Tudo é vaidade. O que nós precisamos é nos agarrar nessa verdade. Tem tanta gente desigrejada, tantas pessoas feridas, tantas pessoas decepcionadas. Ah, meu Deus Como temos feito mal, Deus Ah, Jesus, tem misericórdia de nós O que temos feito com o Teu nome, Senhor Que não tem feito com que as pessoas se acheguem a Ti Oh, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, Senhor. E nós estamos preocupados. marxista com... a esperança do Senhor não está neles igreja a esperança do Senhor está em mim, está em você está na minha casa, está na sua casa 
está no meu casamento, está no seu casamento. Não desista. Não desista. Acredite até o fim. Persevera. Ele é galardoador. Não desista. Você que se sente só. Você que se sente injustiçado. Não desista. Não desista de Cristo. Não desista da igreja. Nós somos a igreja. Vamos fazer tudo sem discussões, sem queixa. Vamos nos unir de verdade. Que as nossas diferenças não nos separem. A diferença não serve para separar, serve para fortalecer. Deus deu para você aquilo que eu não tenho. Deus deu para o teu irmão aquilo que você não tem. A unidade faz com que a gente se torne um exército forte. Por isso que o inimigo luta tanto, meu irmão. Para a gente não se entender. Para a gente não se amar. Para a gente julgar o irmão. Nós estamos perdendo a autoridade. O reino das trevas está avançando. deseja nos usar há muito ainda para ser feito talvez você se encontra como as pessoas de Neemias você já olha e pensa, meu Deus, mas tem tanta coisa para ser feita eu já estou sem força vamos seguir o conselho de Neemias a direção dele fortalece a tua casa Separe em família Reúne você com seus filhos Reúne você com a sua esposa Pastor, eu sou sozinha Reúne você com o teu Espírito Com o Espírito de Deus Profetiza Profetiza nos lugares baixos Profetiza nos lugares que estão sem esperança Há tantos órfãos, igreja Que pais vivos Há tantas crianças, Senhor, condenadas ao inferno, com problema de identidade, porque não tem um pai presente. O pai está tão preocupado em adquirir riqueza. Ah, Senhor, desperta aquele que dorme. Desperta-nos como igreja. Desperta tua igreja, Senhor. Desperta o que dorme. Quantos homens na de negócios nós conhecemos? Quantos Desperta pais de família? Que, dorme na luz. que estão abandonando os seus filhos, mas nós não temos autoridade muitas das vezes para falar, porque também temos abandonado os nossos. Pois a seara é grande e os ceifeiros são tão poucos. Pois a seara é grande E os ceifeiros são tão poucos Pois a seara é grande E os ceifeiros são tão poucos Pois a seara é grande E os ceifeiros são tão poucos Na Segunda Guerra Mundial tem um filme que, se eu não me engano, é a lista de Schindler. Esse homem comprou muitos judeus. Ele era um empresário. E ele comprava os judeus como se fosse para o serviço. E quando já estava acabando a guerra, estava acabando o filme, ele falou. Se eu tivesse vendido esse anel, eu teria comprado mais judeus. Sabe por que a gente não faz mais? Porque a gente não tem plena convicção de que Jesus está voltando. Mas Ele vai voltar. Aleluia. 
E aí a gente vai olhar e dizer, meu Deus, por que, que eu não falei para fulano? Por que, que eu não amei ciclano? Por que, que eu não abracei mais? Por que, que eu não orei mais? Por quê? E aí vai ser tarde, igreja. Daí não dá mais tempo, igreja. Lembra das dez virgens? As dez estavam dormindo, igreja. Eu não sei até quando nós vamos estar acordados. Vamos gastar tempo para isso. Eu me coloco nesse desafio. Vamos pregar mais, orar mais, amar mais. Fortalecer os muros das nossas casas. Através da oração. Através da comunhão. Chega em casa, desliga o telefone, igreja. Teu filho fica chamando a tua atenção. Desliga o telefone. Não come a isca do inimigo, não. Dá atenção para o teu filho. Dá atenção para a tua esposa. Aquilo que a gente não faz, o que tem que fazer, o inimigo vem e adota. Amém? Queria convidar você a se colocar de pé. É assim mesmo, não vou fazer um, um fechamento. Porque eu não sei você, mas eu, eu quero ser desafiada pelo Senhor. Eu tenho dito, Senhor... Faz mais. Eu não quero ser morna, Senhor. Me desafia mais. O que, é que o Senhor precisa tirar mais? Tira mais. Eu quero dizer, Senhor, que eu sou só Tua e eu quero ser só Tua. Eu não quero ser pega de surpresa. Naquele dia, ficar me preocupando com coisas que o Senhor não se preocupa e chegar naquele dia, Senhor, eu não ter... Reserva de azeite. Feche os seus olhos. Você que sentir de vir aqui na frente, se desparramar na presença do Senhor, pedir pelo renovo. Nós vamos orar. Você que sentiu que essa palavra falou com você. Você que quer ser desafiado pelo Senhor, fortalecido pelo Senhor nesses dias. desanimado levanta sua mão onde você está o Senhor te trouxe nessa noite com um propósito nesse lugar porque Ele te ama tanto e tem permitido algumas situações para te atrair para mais perto dEle Ele não ia deixar ficar tudo bem porque Ele te ama E ele fala que o pai exorta o filho que ama. Quem mais se rende a Jesus nessa noite? Quem mais? Convido você, vem aqui na frente. Nós vamos orar por você, você vai fazer a oração de confissão. 
Tem mais gente que quer se render para Jesus?
Eu oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder Por meio do seu Espírito Para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé E oro para que estando arraigados e alicerçados em amor Vocês possam juntamente com todos os santos Compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede a todo conhecimento para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus em nome de Jesus Senhor, que sejamos cheios da tua plenitude ah, Pai querido, que sejamos arraigados em amor que sejamos curados, Senhor, das nossas feridas. Que sejamos sarados, Pai, de toda rejeição, de toda mágoa, de toda falta de perdão. Ah, Pai, o, o pecado gera em nós vergonha. Quando Adão pecou, Senhor, ele se escondeu de Ti. O pecado traz medo. O medo é contrário ao amor. Nos arraiga, Senhor, no Teu amor. No Teu amor não há medo. Antes do Teu amor lança fora todo medo. Nós damos uma ordem no reino do Espírito como casa profética nessa nação. Para que toda intimidação que todo medo retroceda nesses dias e a tua igreja seja fortalecida no amor no amor que lança fora todo medo nós profetizamos uma semana de paz uma semana Senhor de intimidade uma semana de alinhamento que os meus irmãos, nós não vamos mais agir no automático. Nós vamos rever as nossas paredes aonde tiver brecha. Aonde tiver qualquer tipo, Senhor, de rachadura. Nós vamos consertar, Senhor. Nos dá força para restaurar, Senhor, os laços familiares. Para gerar, Senhor, arrependimento. Trazer cura, perdão. Revela-nos, ó Senhor, o Teu amor Nessa semana O meu irmão que estava desencorajado Receba agora nas Tuas entranhas Força Receba coragem Receba poder de Deus Em nome de Jesus, que o Senhor Te abençoe e te guarde Que Ele faça resplandecer o Seu rosto sobre ti, te dê a paz, a paz que o mundo não pode te dar, os irmãos que aceitaram Jesus, vão lá na sala da consolidação, que nós temos um presente para você, vocês são preciosos demais para o Senhor, os irmãos que estavam aqui na frente, que vocês sejam muito fortalecidos, que vocês contem muitos testemunhos,